Чиновники, перевізники і представники громади на виконкомі заради єдиного питання – критична ситуація, в якій опинився міський транспорт через тариф на перевезення. Вчора відбулося засідання комісії по надзвичайним ситуаціям, яка рекомендувала міському виконкому зібратися на позачергове засідання і розглянути ситуацію, яка відбувається в місті Суми з пасажирськими перевезеннями. Подорожчання пального, а саме стислого газу. На 50% сталася вкрай негативна ситуація на ринку пасажирів перевезень. Також перед цим було зростання цін на дизельне пальне, що практично вивело з маршрутів автобуси, які працюють на цьому виді палива. Тому я вважаю, що у нас теж склалася ситуація така, яка потребує негайного вирішення і перегляду. Перевізники кажуть, це межа. Возити сумчан за 2 гривні більше не можуть. Раніше була заправка рути до 700 гривень, вчора заправка склала 1050 гривень, автобуса – 1900 гривень. Порахуйте, щоб таку заправку, скільки потрібно перевезти пасажирів. Ми сьогодні випустили, сьогодні випустили, ну, десь, ну, на маршрути около половини машин, хоча б як-то, щоб загрузити інші машини. Інші нам заправити просто нічого. Автобуси стоять. Наскільки легітимний новий документ, адже дія попереднього рішення про три гривні призупинена рішенням Зарічного суду. Чиновники ж запевняють, він був розміщений на сайті мерії ще в червні 2014 року, а до судової тяганини їм не звикати. Це можна без кінця подавати це. Ще сказати про ухвалу про забезпечення позову? що людина, яка подала і за одної гривни не може купити хліба, це що, порушення прав громадянина? Та завтра будь-який бродяга сьогодні скаже вам, що оскільки в мене нема коштів, чому ви на хліб подорожче не робите? Подасть до суду і теж буде забезпечення позову. Не менше суперечок викликає прозорість формування тарифу. Перевізники подали свої розрахунки на три гривні ще у квітні минулого року і нині вимагають того ж, хоч економічна ситуація погіршилась в рази. Десять місяців реально відбувається війна. Перевозчики і люди. За десять місяців ми не вирішили цю проблему. Ну, якщо вона не вирішуємо, то давайте либо поміняємо того чоловіка, який має за нього відповідати городській власті. Зачем перекладувати відповідальність на людей? Зачем перекладувати на нас, який колегіальний орган, звісно, там ніякої відповідальності прийшов, підняв руку? Хто має за це в місті відповідати? Пожалуйста, реально, очевидно, є транспортна проблема. Я, я готов ехать по 3 гривни. Люди готовы ехать по 3 гривни. Два условия. Нормальное экономическое обоснование и перспектива решения транспортной проблемы в городе. И я проголосую. Первый раз вы помните, что я завитував, потому что я тогда сказал, что на тот час не відповідали ті розрахунки економічній ситуації і економічному обґрунтуванню. Ми з вами з двох переходимо на три, а по всій країні піднімають питання з трьох переходів на чотири, чотири п'ятдесят і п'ять. Одинадцять місяців тримали ціну дві гривні. Моя була пропозиція – 80 машин, щоб залишили за рахуванням наших машин комунальної власності, наших автобусів по дві гривні, щоб вони залишили. Так названі соціальні. Але 15-60 газ сьогодні не дає можливості сьогодні отім рутам бути соціальними. Мер Божиця наміри влади будь-що розвивати в Сумах комунальний транспорт. Підтвердженням тому виділені на сесії гроші на тролейбуси. Завтра будемо з громадою також ці тендерні умови опрацьовувати по булушним тролейбусам. Більш, чим ми хочемо, мабуть, ніхто не хотів ніколи. Придбати тролейбуси і забути про те, що у нас є транспорт, який... Ну, майже монополізував ситуацію. Після двогодинних баталій і гарячих протестів громадських активістів рішення таке. Три гривні, які були, 2,50 пенсіонери і одна гривна учні перших, четвертих класів. Хто за прийняття даного проєкту рішення, прошу вас, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім за, проти. Утримався. Один отримався, один проти. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ.